ひざまずいてこうやったんですよ<笑>貯金得意なんですよ、まあ、俺はなのか一番なんでオンリーワンナンバーワンなんではいということで始まりました「恋捨て YouTube」イエーイ<笑><笑>恋する週末ホームステイシーズン3に出演して,出演していました梶田どうもですよろしくお願いします同じくシーズン3に出演していましたなのかですよろしくお願いしますまあ先日<笑>一応お互いの SNS と YouTube を通しまして、えー、この度ね結婚したということを報告させていただきましたありがとうございます、うん、ありがとうございます緊張したよねいや本当にいやあのねだまあちょうど俺が仕事だったからその帰ってきてもうずっと LINE で7日から「やばいもう息できない息できない」って<笑>緊張しすぎて、ね、発表緊張するみたいな<笑>そんなね LINE <笑>がありつつもでもたくさんね,、まあ、ねお祝いのね,いのねコメントいただいてありがとうございます,、はい、すまあそれ重ねてね,ねご報告したんですけどもねちょっと子宝にも恵ま,恵まれまして、はい、いや本当にありがとうございますそっちのねお祝いのコメントもたくさんあったからね嬉しかったねだからさ今3人いるんだよあ<笑>そうか<笑>いわゆる僕たち恋捨て成立カップル初の結婚したカップルですから、うん、もう今は夫婦ですからね,すご,いねすごくない恋捨てからさ、うん、私たち初めて恋捨てたいやなんかありがたいよね本当になんか作ってもらってさなんか「菜、う、々、ん、かのことが大好きです雪の他から約3年」みたいなあったじゃん、うんはいはいはい、あれ多分泣いたもん一回<笑>本当に一回感動しちゃったよね一回泣いたからね<笑>はいといととうことで,ですね今回その結婚を記念しまして7日時何でも答えちゃおうコーナーでございます。夫婦になってね,いいね改めてそのまあ質問をねちょっとこう書いていただいたので、うんうんうん、そう夫婦になってからのことをどんどん話しちゃおうって企画でございますおいいねいやもう今日のねこれ YouTube 見たらね俺のことすべてわかるからじゃあぜひ皆さん最後まで見てくださいはいじゃあ早速じゃあ一つ目の質問いきましょうか、えー、結婚までに実際に付き合った年月もう本当約3年ぐらいだねそうだねもう2年10ヶ月になると約3年ぐらい長いですねあれから3年ってだって高3でしょ、うん、高校生だったからねあの時ね、うん、なんかちょっと大人っぽくなったと思うなあほんまに、うん、なんか俺この前それを話したねあの潜在写真を撮り直したんですよその時になんかこう事務所の方とかとカメラマンの方と話しててほんまに俺自分で思ったの大人になったら<笑>それは3年もたったらね,ねなんかやっぱ高校生らしさが抜けたっていうのは嬉しいね、うんはいじゃあ次の質問いきましょう、えー、プロポーズのシチュエーションはセリフはもうじゃあ<笑>えちょっと、ね、<笑>もう一回やれって<笑>いやいやそんなん<笑>でこれほんまに今思ったらねクソダサいことしてるんですけど<笑>もうほんまにクサいことしてんねんけどもうあのもうなのかちゃんねかすみ草の花束が大好きそうかすみ草が好きで、ねまあ、かすみ草の花束と一緒にねそうかすみ草のね花束をこう持って、えー、次かすみ草の花束をあげるときに必ずプロポーズじゃあ次違うわ<笑>ではでまたこのかすみ草を持って、うん、いつかなのかにプロポーズしますという約束をプレゼントしますうわかっこいい<笑>こんなかっこいいことする男子おる世の中におらんくないめっちゃ褒めるじゃんいやそう言わないとダサくなるからさ<笑><笑>自分でかっこいいこと言わないとダサくなるからえでも素敵だと思うよいやでも嬉しかったしめっちゃプロポーズしたいっていうのもずっとあったからだから去年の私の誕生日あたりから、ね、そうそうそうそうちゃんとねそうちゃんと考えしっかり結婚前提にねそうそうそうそうちゃんとお互いねいやだからその実際その約束を守ってね、うん、そのもう一回プロポーズのするための花束かすみその花束持ってほんで指輪,、ね、指輪持って一緒にこう結婚してくださいっていうこうちゃんとこうひざまずいてこうやったんですよ<笑><笑>なんか<笑>、まあ、結婚記念日で言うと、まあ、これはもうずっと俺らもこだわりやから言ってるからな11月22日のいい夫婦の日<笑>これだいぶ話し合ったよなせっかく席入れるなら、ね、タイヤの日の方がいいなと思ってであの自分たちの記念日も考えたんだけど、うん、なんかあんまりよくなくて
、で十一月二十二日のいい夫婦の日が大安でちょうどうで,いいでそうでじゃあその日に新しい,、ねいね、夫婦としてスタートを切りましょうということでいい夫婦にしたんだけどいい夫のいい夫婦の日うん絶対いい夫婦の日に入れた人たちは絶対いい夫婦になるから<笑>、うん、俺らのようにね必ず。<笑>まあこれどっかいろんなところで話してないけど指輪,あ指,輪、うん、指輪に関して指輪をもらっただってもらいました<笑><笑>ねちょっと今日忘れちゃったそう今日ちょっと忘れちゃった今日ちょっと最近もう,もう大事にしすぎてなずっと家に置いてんねんなちょっとなくすのが怖くてそうもうずっとこう箱に入れてな、ね、てこう干渉してるんですよちょっと今日忘れちゃったそう持ってこればよかったな、ね、<笑>じゃあもう次行きますよ結婚式はどんなふうにしたいまたは何人呼びたいというかまあどんな結婚式にしたいか、えー、なんか友達をたくさん呼んで、うんうん、なんか盛大にお祝いしたいおかわいい<笑>盛大にお祝いしたいだって<笑><笑>まあ俺も盛大にあげれたらいいねだいぶ盛大に、ね、なんか友達たくさん呼びたいよねもうほんまにそれこそもう仕事関係の皆さんもそうですし、うんうんまあ、プライベート友達たくさん呼んでですね家族も呼んでもうほんまに盛大にしたい泣いちゃうだろうしようするうんあの12月15日にねボイス結婚式っていうのも挙げさせていただくことが決まってますのでそちらの方もねぜひご覧ください本当、ね、ありがたいよねいや本当にだってなんか変な話まあだってなかなかねそうそうそうそう2回もねねいや嬉しいねどんなふうになるのか気になりますよねすごい楽しみ、ね、<笑>俺もほんま俺何回泣かなあかんねんと思うから、ね、<笑>はいじゃあ次いきますか、えー、理想の夫婦像あのあ,あるあるおじゃあどうぞどうぞあるなんか、まあ、ずっと仲良しでいたいっていうのもあるんだけど、うん、おじいちゃんおばあちゃんになっても、うん、なんか手つないで、うん、一緒にこうニコニコできる<笑>そんななんか。確かにそう,そういう温かい家庭になりたい,い,い,、ね、<笑>いやそうなの俺もそんな言ったらそうですよもうずっとこの変わらず今のこういうね関係がどんな何歳になっても続けばいいなと思ってますよ、うん、何歳になっても変わらない関係がいいね,そうだねこうラブラブさが、うんうん、じゃあ次いきますか結婚したらカジ君はお小遣い制になるのまあ、これはもう話し合ってね。まあ、そうだね。完璧お小遣い制に。制に<笑><笑>もう、そっちの管理はもうすべて、なのかさんにお任せようかなと。それがね、多分一番ベストの形やしね。貯金得意なんです。そう<笑>はい、任せて、私に。はい。だから、もうお金の管理の方はね、もうすべて、なのかさんに任せて。はい、まあ、しっかり責任持ってね,ね。やっていこうと思います。じゃ、次いきますか。えー、結婚できるカップルに必要不可欠なことまあ男に言えることはやっぱり一番大切に思えよってことかな<笑>まあ俺はなのか一番なんでオンリーワンナンバーワンなんで<笑>まあ参考になることがあればぜひ、ね、<笑>参考にしてくださいじゃあ次ちょっと変わった質問いきますよ、はいえー、赤ちゃんができたと分かった時の2人の率直な感想、うん、感想うんもうこんなんもう嬉しいの一言ですよねもうなんかめちゃめちゃ嬉しかったよね,ねもうほんまやっぱできたと分かってもうお互いやったーって感じで<笑><笑>嬉しいねって2人で微笑んでなんか嬉しかったね実際に、うん、それしか出てこなかったもんな奇跡ですからね、恵まれるってことがだって本当赤ちゃんできるって、ね、本当にすごいことだなって思うし、うんまあ、改めてなんかこう授かってほんまにまたさらに倍増したよなあ,あほんまに奇跡のようやねえー、子供にはなんて呼ばせたいパパママお父さんお母さんああ私ねなんかママって呼ばれるのもいいなと思うんだけど、うんうん、なんか名前なのちゃんとか名前で呼ばれるのもちょっと憧れる確かになんかね、あでもあるんじゃんワンちゃん<笑>パパパパママがいいかなパパママ俺パパママって呼んだことないですよ親のことだから俺は呼ばれたいパパママってパパパパってパパって呼ばれたいパパがいいですねいいパパ、うん、あじゃあ次どんな人になってほしいえー、やっぱり思いやりある優しい子には
育たせない俺もそうやな、うん、とにかく優しい人に気を使える人のことを考えれる子になってほしいかな、うん、子供の頃がじゃあ次お互いどんなパパとママになりたいかなりそうなりそうかでも本当に優しい、うん、素敵なパパになんかなんだろうあの前もさ今っぽでもしも結婚したらってだったじゃん疑似結婚みたいなやつねそ,その時もすごい子供のね、うん、小さい子の扱いとかもすごい上手だったし、うん、家事とかも普段すごいいろいろ一緒にやってくれるから、うん、やっぱりすごい素敵なパパになるんだろうなっていうのはあるかな<笑>ありがとうございますありがとうございます。うん、なんかなんか結構そうう安心してる。あ本当？うん。そうなんか。うん。カクンだから。大丈夫だろうって。<笑>そんな急になんかガチな気を気持ち悪いだけで。<笑><笑>まあまあじゃあ俺はなんやろう。まあなんかもうなのかがさもうすごいおしとやかで素晴らしいいい女性だし。<笑><笑>なんか褒め合いみたいなってる<笑>いやパパママやっぱでも,でも素晴らしいなんか子供にはなんか厳しいとか厳しくちゃんと育児できそう<笑>んなんかちゃんとこう教えることはちゃんとしっかり教えてダメなことはダメっていうのをなんかはっきりできそう逆に俺そういうとこ甘やかしちゃうタイプだから<笑>そう悪いことしても<笑>もう一回だけだぞみたいな言ってるくらい言っちゃうかもしれないけどなんかはし,なんかしっかりなんかダメなことはダメって言ってなんか。しっかりなんか教育できそうだよ<笑>、うん、でちゃんとしっかり家事もこなしておいしい料理も作ってくれてなんかしっかりとしたなんか主婦という理想の主婦になりそうですね<笑>、うん、主婦の鏡になりそうです<笑>頑張ります、うん、お互い頑張ろうね、うん、頑張ろうはいということですね結構いろんな質問に答えてきましたけどどうでしたか、ね、なのかさんえなんか、うん、改めてこう質問ね、うんを答えて、いろいろ考えられて、うんうんうんうん、なんか。よかった。ほんまに、なんか。いろいろ考えられた。この、この企画で、初めて知ることもあったからね、俺に関しては。まあ、そうだね、なんかお互い、いろいろ聞けたっていうのもあったし、うん。改めてね、いろんなことを知れて、うん、あ、こういう考えしてるんやっていうのもあったし。うんうんうん、それは聞けてよかったね。ね、で何よりも、この、今まであんまり。話してなかったことやからね、もう視聴者の方に、うん、ファンの方々に伝えることができてよかったね。そうだね。うん、それがやっぱ何よりですね。やっぱ応援していただいてるファンが、ファンの方がいて、今の僕たちですから。うん、いや、本当にね、感謝して、そこは。これからもね、いろんな僕たちを知っていただけたらな、ね、いいかと思います。え、そしてね、え、十二月十五日の、え、個室結婚式の方もぜひ、ご覧ください,、はい。お楽しみにしてください。はい、では今日のこうして YouTube チャンネルはここまでということで、えー、この動画がいいと思った方は、えー、チャンネル登録と通知をオンにして最新の動画を見てくださいはいということでじゃあここまでということでみんなまた次回の動画でお会いしましょう<笑>バイバーイ<笑>次回はないよ<笑>えっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえー、ありがとうございます。ありがとうございます。上、えー、嬉しい。えー、ありがとうございます。えー、ありがとうございます。えー、すごい。いや、めっちゃ嬉しいね。えー、マジですか。こんなんなこあってもね。やりたい。えー、嬉しい。ありがとうございます。本当に、こういう姿勢がなかったら。そうだよ。こういう姿勢に感謝したいところだよね。ちょっと今日少人数だからね。<笑>いや、でも本当にありがとうございます。いや、こいつで万歳っていうことで、これからもやってて、こいつで。いや、嬉しちゃう、嬉しすぎて、マジ、マジですか、えー、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。びっくりしたな。びっくりした、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい綺麗だね。ご視聴ありがとうございます。アベマアナウンサーの藤田環奈です。ご覧いただいている番組の最新回をフルで見られるのはアベマだけ。詳しくはここをクリック。